Hello. Hello, hello. Good afternoon. How are you today? Hello, teacher. Hello. Good to see you again. How is everything? How are you today? How was your day? I'm fine. Fine. I quit. I'm glad to hear that. What did you do? ¿Qué hicieron? Trabajar. Aparte trabajar. <laughs> Tareas con mis chicas. Tareas. Ya me imagino. Están en línea todavía, ¿verdad? O están sí. semipresenciales. No, las mías en línea porque solo cuatro alumnos iban a ir, entonces la maestra no. No quiso seguir siempre en línea porque eran muy poquitos. Sí, me imagino. Bueno, quizás todo el... Bueno, ya casi terminamos el año, julio, agosto, en noviembre o en octubre termina. La primera semana de noviembre. Julio, agosto, en octubre, ¿no? cuatro meses. Sí, es posible que también terminen ese año así. Sí. Sí, pero mejor así los tiene ahí en su casita. Ah, sí, así yo veo que bastantes papás se quejan de que mucho trabajo, que es el otro, pero yo prefiero ver que de verdad esté aprendiendo lo que lo que le pone y no estar pensando que quizás no copió <ríe> sí, es un segundo ah, sí sí, es cuando necesitan más atención, me imagino sí, bastante sí, pero qué bueno y la otra es en Kinder 4 Kinder 4 ahí es donde ya les empiezan a, a, a enseñar a, Número, a leer no, sí. sí, ¿verdad? no, todavía no, no. solo a conocerla ah Uh -huh. okay. Sí, a mi cuñada le tocó que, que enseñarle a leer a la hija. Sí, así toca. Así me uh -huh. tocó con la niña mayor. El año pasado más que todo me tocó bien pesado. Este año ya lo sentí un poco más relajado. Ah, sí, me imagino. Como ya sabe leer y escribir, ya es menos. Sí, pero sí que les ha tocado a ustedes este año y el año pasado. Sí. Sí, a mí más que todo el año pasado, este lo siento más, más relajado. Más tranquilo, sí. <risa> bueno, qué bueno, me alegra. Sí, gracias. Ok, Gabriela, la veo con ganas de compartir algo. Eh, ahorita quizás no, solo como les estaba comentando aquí a las compañeras de que con lo de, ya terminé lo de la plataforma. Yay. Sí, y pero gracias. Este, solo de que lo del, ¿cómo se llama el, el certificado? Ah, eh, eso pues, cuando ya termine todo, o sea, cuando ya finalicemos. Ajá, porque yo lo vi ahí y aparece como con fecha de 22 de julio de 2019. Sí, no, eso va a ser este después cuando terminemos el, el curso, que sería ah, okay. el 20 creo es 17 de agosto, creo, si no mal recuerdo. Ah, ok. Ajá, así que tranquila, respira profundo. Sí. <risa> ¿Le gustó la plataforma? Sí, aunque aparte es algo difícil, les la sentí, les comento aquí a ellas. Mm, Pero a veces, a veces era porque me comí algunas letritas o algo así. O espacios. Ajá, también. Mm. Sí, pero esa plataforma está bien bonita. Sí, la verdad que sí. Sí, porque le ayuda bastante. O sea, este, la clase que, que yo les doy es como un, un refuerzo de lo que ustedes a veces, bueno, digamos, usted que ya terminó va a ser solo un refuerzo ya la clase que yo les venga a dar, ¿verdad? Ya sí. si le quedó un espacio ahí de que por qué esto, entonces yo se lo voy a reforzar. Sí, está bien. Uh -huh. Ok, ¿y cómo van los demás? ¿Cómo van con la plataforma? Yo estoy en el 3. En el 3, ok. Sí. Yamilet, ¿en cuál está usted? Está trabajando. En el 3. En el 3 también. Sí. Está en el trabajo. Sí. 
Pero no la van a regañar. Si la no, no, no. Si la pongo a cantar el ABC. <risa> no, no creo. Va, está bueno. Ok, good. Marilyn, ¿cómo va con la plataforma? Bueno, ahorita todavía voy en el 1, no he avanzado mucho por cuestiones de que he estado haciendo horas en la universidad, entonces no me ha quedado tiempo. Va, perfecto. Eh, Jennifer, ¿cómo va? Yo, teacher, apenas voy por el 2.9. Ahora estuve trabajando ahí. Ah, va, pero han avanzado un montón. Sí. Good, good, good. Brian, ¿cómo va? Voy por el 2.5, por ahí. Buenas noches. Buenas noches. Ok, good job. Melvin, ¿cómo va? Eh, voy por el 4.1, me parece. Ok. Good, good, good. Norman, Jacobo. Eh, por, alguna, por algún problema no lo he podido avanzar, pero esta semana me voy a comprometer a avanzar con, con la plataforma. Ok. Eh, pero no tiene ningún problema en ingresar, ya ingresó, ya. No, no, no. no. No, no, no tengo ningún problema para eso. Ya comencé, pero eh, he tenido algunos problemas eh, laborales y por eso es que no he podido, pero en esta semana. Ah, va. Perfecto, Norma. Eh, Yamilet, ¿cómo va? Uy, se desconectó. Ok, ¿y los demás cómo van? Lisette Montoya. Eh, teacher, yo avanzando, lento, pero, pero voy avanzando. Ok, si tienen preguntas, háganmela saber, por favor. Ahorita está, hasta ahorita está viendo una, una, este, que me, una imagen del 5.16. Era pues, yo, teacher, pero ya corregí. Ay, <risa> me, me <risa> Sí, me había comido ahí una letrita y por eso me la tomaba como mala. Ah, ok, ok. Y hasta ahorita, perdón. Sí, <laughs> sí, no hay problema. Ok, so I'm glad to hear that you are uh, practice and work on the platform. So please do it. And if you have any question, please let me know. Ok, Glenda, good job. Que ya terminó la segunda parte. Melvin, tell me. Tengo una pregunta sobre la plataforma. Mande. En el caso de las discusiones, es decir, los comentarios que escribimos ahí o también las grabaciones que publicamos, ¿quién se encargará de revisar eso o cómo influirá eso en nuestras calificaciones? Ah, yo las veo. Yo las estoy viendo. Entonces usted nos dará las observaciones que debemos mejorar o en qué estamos fallando. Sí, sí, yo lo voy a hacer. Ok, entendido. Uh -huh. Gracias, Melvin. Ok, everybody. So, uh, we're going to start with the class. So, let me check. Yes. Ok. I will go here and I will present my short presentation. Ok. So, just give me a moment. Oh, no. This is... This is there. Okay, here we go. Just give me a second. Okay, so now it's over here. Yeah, let me check, where is it? Okay, Just give me one more second. I don't know if you have any question about the topic that we were discussing yesterday. And today I was um, uh, looking about your um, sentences and the practice about the, the numbers. That was good because uh, you were practice a lot. And I hope that 
you can work without uh, cheating <laughs> or see uh, the, the presentation that yesterday I sent you. I don't know if you did like that or by yourself. No sé si ustedes vieron los números que les mandé este, en el PDF de la presentación de ayer o lo hicieron así como lo voy a hacer los que sí me puedo, lo de los números. Yo, en mi caso, teacher, lo hice como yo, lo, lo que yo puedo. Ok, good. Escuché Igual yo. Ajá. <risa> yo. <risa> ok, good. Yo solo quise revisar un poquito en que no me, no me comiera alguna letra. Pero ah, okay. de ahí... Uh, ok, good. Ok, so today we're going to have a review, but before we continue with this, we're going to uh, work on the demonstratives. Today we're going to work on them. And uh, this is very easy too, but we have to pay attention on that. Okay, so we're going to have a review, but before I continue with this, um, the, the most common mistake that you are uh, doing right now, and I know uh, it is when you are going to write something that is in plural. Yeah, I know that is going to be a little bit uh, difficult for you because this is new, but we're going to work on that and then you're going to be master in this okay when we're going to have something like for example shoes oh my goodness that this black this has to be white okay when you have shoes we're going to say are black okay why because they are two okay when we're going to have uh my uh skirt my skirt is blue, okay? Because this is um, this is plural. Let me check. Yeah, plural, and this one is singular, singular. And today we're going to work on this, okay? We're going to work on this. How we're going to use is and are, okay? So after that. Uh, oops, we're going to have the review. What do you remember about yesterday class? Mm -hmm. ¿Qué se recuerdan de la clase de ayer? Conversaciones cortas. Ok. Saludos cortos. Estuvimos bueno, que estuvimos. Sorry. Link word. Ah, okay. The pronunciation, how we're going to uh, say some words, right? Okay, good job. Okay, so we were uh, work on this. That was how we are going to say uh, hello. Yes, that was just to say, hey, hello. That is called greeting, okay? If you um, want to say to someone that you see in the street that we are going to, um, you're going to say, hey, hello, oh, good morning. So that is means greetings, okay? Cuando nosotros decimos, hola, como esta? Eh, buenos días, eso se llaman saludo. ¿Y cómo lo vamos a decir en inglés? Esa palabra, saludo. Vamos a decir. Greetings. 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 Ok. Good. Excellent. Those call like this. Excellent. Ok. Also, we were discussing. Disculpe, about ¿cómo fue que dijo Greetings. Like this. Over here, greetings. Esos son saludos en español. Saludo. Okay. And we also were discussing about short conversation that 
yesterday we were discussing. And also we were discussing about the bear to be. Do you remember about that? No, yes. Yes. Okay. Yes. <laughs> they are. <laughs> okay. So we were discussing about the bird to be. Okay. So we have the, how we are going to call this? Um, Contraction. Okay. That's great. Contraction, right? So when we're going to see I apostrophe and M, we're going to say I'm, but the normal form or the full form how we're going to use it and the verb to be is going to be I am, right? So that is easy, okay. And also we were discussing about exactly the verb to be. What is the verb to be? Am, um, are, is. Okay, um. good job. Okay, so when we're going to use am, um, Vanessa? Come. When we're going to use am, um, or oh, which one is going to use am? Um? Which personal pronoun is going to use am? Um? Yo soy. Yes, but... I. Okay, thank you. Thank you so much. Gloria, tell me. Um, yo iba a decir lo del pronombre. Ah, pero ya lo dije. <laughs> okay, good job, excellent. Okay, when well, we're going to use the personal pronouns in the case of are, which one is going to be used? Which pronouns? You. You, uh-huh, you. They and we. They and we. Esto no me sirve. Okay. Okay, and is, we're going to use it for? He, she, he, 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 it. Okay, just for three forms, different forms, okay? Okay, if I have um, sentences, but we don't have a personal pronoun, and in the case we have Maria, which uh, bird uh, we're going to use? Is. Is, okay, why? Because he is the third person. Okay, good job. Yes, right. When we're going to use uh, a name, okay, we're going to use, in this case, just one name, we're going to use is. But in the case we have Jason and Marcus, which one we're going to use? They. They, okay. And the verb to be is going to be? They are. 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 Oh my goodness. Good job. Okay. Good, good, good. A plan for everybody. Yeah, I know that is going to be easy for you. Okay. Good. Uh, may I ask you a question? ¿Les puedo hacer una pregunta? Uh, depend. Uh, depend. <laughs> <laughs> Ok, me van a prestar un millón de dólares. Nada, mentira. <risa> este, ¿Ya empezaron a leer? No, teacher. Va. Este, busquen un cuento fácil del que ustedes gusten. Ok. Si tienen sus niños porque van clases de, de inglés en los colegios, en la escuela. Y, bueno, en las escuelas todavía no nos han puesto full inglés desde primer grado. Pero en séptimo sí ya les ponen obras. Este, ahí con ellos pónganse ahí en las clases de inglés también ¿ver? los cuentecitos que les dan o pueden buscar unos en internet ok teacher ok pueden ver películas series caricaturas en inglés si ustedes la quieren escuchar en, en español y poner los subtítulos en inglés o escucharla en inglés y, escuchar, y ver, no, es mejor en español y ver los subtítulos en inglés. Porque si no, se va a ir acostumbrando su cerebro a escuchar, pero no ver cómo se pronuncia, eh, cómo se lee en inglés la palabra. Ok. Uh, ok, 
Okay, so after that, we're going to continue with the review. Okay, so we have here this one that we have in the platform. Do you remember about this? We were discussing this one in the platform. Okay, and we also we were discussing uh, this one was in the platform, okay? So we were discuss, discussing about this conversation and fill the blanks with the missing word. In this case, there was the bird to be. Yes, the bird to be. And we worked on that. Okay, after that, we were discussing about the numbers, right? Okay, uh, I saw, I watched, I, I was looking a lot of homework today about the numbers that you brought yesterday, okay? So, but today we're going to have a short practice about that, okay? So, um, I know that this, exer this exercise we have in the platform, but uh, you can hear it. I don't know why here with me, but do you do this one? instead of Gabriela, right? Because she finished already. Okay, los otros, los demás, ya la, ya la empezaron a hacer. No me recuerdo en qué número está esta. Dos punto, let me check. Uno punto once, teacher. Oh, muchísimas gracias, uno punto once. Okay, thank you so much. Okay, esta está en la uno punto once. Es, si quiere, ustedes quieren practicar esta actividad, eh, la pueden hacer ¿va? y practicarla. Si ustedes la hicieron, la puede volver a practicar. Ok, so, también estaba viendo también que ya subieron bastantes audios. Este, empezaron con lo de ABC. También estaba otra. Quiero ver si está aquí próxima. Quiero ver esta. Sí, este, las conversaciones también que están ahí, también he visto que han subido un montón de, eh, de audios, ok, so voy a empezar el fin de semana porque son varios y este, no he podido hacer el tiempo, ¿verdad? O sea, sí tengo el tiempo, pero no lo he podido hacer porque recientemente me he mudado, entonces todavía ando en unas cosas así, por eso regálenme un chancecito, pero sí lo voy a hacer para que ustedes puedan ir puliendo lo que están practicando. Ok, so after that, eh, we work on this. Ok, so I will tell you the number. We are going to do some practice right now and um, you are going to write the numbers, ok. Ahorita voy a hacer una práctica y le voy a dictar el primero, se lo voy a dictar yo y después voy a necesitar a un voluntario para que diga los números, ¿verdad? Vamos a decir un, una cifra de, quiero ver, similar a esta que está acá. Ok, no vamos a decir esta, pero sí una similar. Ok, ¿están listos y listas? Yes. 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 Ok, so I will start. Yes. With easy one. Okay, so I will count three and then we're going to start. Just give me a second because I have a message over here in the platform. Let me check. Okay, Ernesto. One. Los que no pueden no lo van a hacer, ¿verdad? Porque tengo alguien que va manejando. Así que no, usted está exento. Okay, I will count three and then we're going to start. One. Two, three. Okay. Uh, three, four, seven, five, five, three, twenty one, forty eight. Okay. Escribanmelo en el, en el, en el chat, por favor, de aquí de Zoom. Okay, I have three messages right now. Let me check. Four. Tendría que tener por lo menos 20 mensajes. Cinco, seis, siete, ocho. 
<laughs> we have eight, nine. Okay, let me check. Okay, three, four, seven, five, five, three, two, one, forty-eight. Wow. Okay, congratulations, everybody. Let me check. One, three, Five. four, seven. Y veo uno de más, quiero ver. Sí. Alguien me metió un siete de más. Three, four, seven, five, five, three. O es un cinco, quiero ver. ¿Qué se me hizo? Es un cinco que pusieron de más. Ajá. Three, four, seven, five, five, three. Two, one, four, eight. Ok, me pusieron un 7 en vez del 4 y me agregaron un 5 más. Ok, me metieron un 9. Pero es que yo envié el mío porque le puché el intro y no, no me aparece. Ah, no le apareció. Mándemelo a WhatsApp. Pues. <ríe> usted no se preocupe, usted donde lo pueda mandar. La cosa es practicar, Glance. Glance sí fue, ¿verdad? Sí, sí. Vale, si no puede aquí en el Zoom, mándemelo a WhatsApp. ¿Ok? Yo se lo mandé al WhatsApp. <laughs> ok, so don't worry, I will check it too. Ok, let me check. Hasta lo borraron. Mm -hmm. Ah, ok. Hoy oh, sí me aparece. Ah, ok, good. Vaya, bueno, tengo no, otro. no lo pude enviar. Ah, ok, tengo otro que me puso. Three, four, five, no, sorry. Three, four, seven, five, five, three, two, one, five, nine. So totally uh, different. Okay, let me check another one. Fue error de dedo. Ah, okay, sorry, okay. Yo creo que envíe más de la cuenta. <laughs> okay, everybody. Thank you, everybody, for that. Um, I need two volunteers that can tell us. Uh, uh, tell me a number. Two volunteers. Para que se vaya, ¿cómo se hace este volado? Entre, entre, <laughs> enter. <laughs> Gloria, okay. You're going to say the number and Melvin, okay. Okay, we're going to start with Gloria, so pay attention and then Glancy, okay. Gloria. Okay. Three, three, four, seven, five, five, three, twenty one, forty, forty eight. Huh? The same? Uh, yes, yes. I'm sorry. No, I another will. one. Ah, okay. Two, two, three, four. <laughs> Fifty-six, eighty-one. Ahí le faltan. Ah, usted lo dijo sin área. Okay, that's great. Okay, escríbanlo. Okay, two, three, four, five. Okay, that's great. Revísenlos, revísenlos ahí, por favor. Um, no, no. Era, no, era 234. Ahí lo veo. 5681. Uh -huh. 234, 56. Ok. Ok, 21, 234, 21. Y es 81. Sí. Es 81. Okay, continue. Uh, let me check the other hand. Okay, Melvin, tell us a number. Six, seven, eight, five, one, two, three, four. Metieron un tres ahí. Three. That was six, seven. That was three or six, 
six, right? Six, seven, eight, five, one, two, three, four. Ah, esa es su clave, ya vi. Hmm, la del teléfono. Ok, the last one. Let me check. Ok, Glancy, the last number. Ok, pay seven, attention. 7 por favor, podría repetirlo. Seven o o Ahí le toca revisarlos a usted. ¿Están correctos, Glancy? No me, no me aparece. ¿No le aparece? No. Ah, aquí sí vi uno. That's correct. Yes. Okay. Thank you, everybody. So now we're going to do the last one. Okay. Uh, ready? Okay, so 25, 38, 45, 99. Podría repetirlo, por favor, teacher. Ok, 25, 38, 45, 99. Disculpe, es que le oigo cortado. Por favor, podría repetirlo. 25, 38, 45, 99. Okay, everybody, yes. 25, 38, 45, 99. Excelente, good. Okay, everybody, good job. Okay, so that is going to be just a practice. And if you, if you want to continue practicing numbers and continue um, 104, 105, 200, 400, 1,000, okay, you can do it. You can practice them. Okay, so yeah, we have here the numbers, right? Okay, and what we're going to do today, we're going to have a new topic, yay. Okay, so the new topic is going to be in the unit number two, okay? So what, what? This. Okay, so what's this? It means, what do you think that is? ¿Qué creen ustedes que significa what is? What's this? Okay, what is the meaning? ¿Qué es eso? eso? ¿Qué es eso? Okay, so ¿Qué es what eso? is this? This, okay. This is the contraction of is, right? So that's why we have here what's and it's the same. You can use both. Okay, so did you do this activity? No, yet. Cuando ustedes no hayan terminado algo o no lo hayan hecho, no, pero lo van a hacer, van a decir not yet. Not yet. In my okay. case, not yet. Okay, not. Not yet. Uy, uy, not yet. 
Como queriendo decir no todavía. Not yet. Are you finished? Not yet. Okay. Okay, so we have here some vocabulary about what is in your bag. Okay, so we have, I know we have different things in our bags, especially women's. <laughs> Women, we have a lot of things over there. Okay, but we have here some examples of what we have and this one, okay? So we have an address book, right? We have a hairbrush, a wallet, sunglasses, a CD player, a cell phone, keys, a camera, oh, a camera, okay? So we have here different, uh, we're going to call them determining. Okay, so. El am y el a. Yes, the a and an. Okay, so those are the articles. This is the determining. Okay, so later on we are going to see that. Okay, let me check over here, yes. Okay, we're going to call these a ah, and an, sorry. An, plural and singular. Yeah, no, 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 no. This is... Porque la, porque la palabra que, lo, que sigue después empieza con una vocal. Yeah. We're going to call them the article. Okay, this is the article. This an is because... The next word is start with the consonant vowel. And this one is a because the next word is start with a consonant sound, okay? And then we have this one. We have this information about the demonstratives, okay? Demonstrative is this and this, okay? This is going to be short, the pronunciation this. And the other one is going to be this, okay? So, who wants to read? Quien quiere leer? This one. Quien quiere tratar de leerlo? Okay, Gloria, start. This and this mm -hmm. are demonstrative, which means they indicate a specific noun in a sentence. The two words are similar because they refer to nouns. Okay, uh, Jennifer, continue. This refers to singular nouns, this and else, this music, this refers to plural nouns. Okay. These cookies, these cars. Okay, excellent. Okay, we have here some something very important that we have here. This is my computer, okay? We're going to say this is my computer because we're talking about one thing, yes? So that's why it says this is my computer, okay? And here we have singular, okay? Singular, okay? Eh, Rosemary, tell us. Sí, es que yo tengo una duda. ¿Cuál okay. es la pronunciación de, correcta de this y this? This. ¿Cómo se pronuncia? This, el, this one, this one. <laughs> this one is going to be short. La pronunciación va a ser más corta. Y esta va a ser un poquito más larga. Ok, this, this, this. This, un poquito más larga, this. Y siempre el contexto le va a ayudar. Si usted no lo pronuncia así un poco largo, pero si usted dice these cookies, we're talking about plural. Entonces por eso eso le va a ayudar que está hablando en plural. Si usted dice this is an egg, this is an egg, está hablando de una cosa. Ok, y también el contexto toda la vida le va a ayudar a identificar una palabra, un contexto o una frase. ¿Ok? No sé si le quedó un poquito claro. Sí, sí, ya entendí. Ok. So, and we have here the last 
last example, we are going to talk about these are my books. Okay, so don't forget when we're going to talk about plural things, we're going to add the S at the end of the noun. Okay, so we're going to identify that it's going to be plural. Okay, but in this case, we're going to talk about just about the two determinants right now, just for today. Then we're going to discuss about the four because we have two more. In this case, we're going to talk about this one, both of them is going to be for things that we have near and also we can touch it. Ahorita vamos a hablar solo de los dos determinantes. Este son, en este caso son cosas que tenemos cerca. Por ejemplo, en el primero, que es this, vamos a decir, this is my pen, so my pencil, and these are my pencils, ¿ok? ¿Por qué los uso con el this? Porque los estoy tocando. Si digamos los tengo enfrente, pero los podría hasta tocar si estiro el brazo y los toco, es que voy a utilizar this. ¿Ok? Si es singular, ¿cuál voy a utilizar? This. 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 Y si this. es plural. This. 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 Okay. Excellent. Good job. Ya, ya, ya se van imaginando por dónde va la tarea de mañana. ¿verdad? <laughs> Ok, la tarea de mañana va a ser el uso de estos dos. Ok, pero todavía no se hagan los colochos que solo eso sea. No, vamos a ver otra cosa más, porque si ustedes se fijaron, empecé hablando de a en an, pero ya lo vamos a ver más adelante. Ahorita les voy a decir, por casualidad de la vida, ¿saben qué es un noun? Ok. Un y nombre. Es, ok, en español les voy a decir, y en español sí saben. Yes, es un nombre, ok? So we have here the meaning about what is a noun, ok? What is a noun, ok? A noun is a word that identifies a person, animal, um, place, yes, place, object, or an idea, right? So we have here different examples about what is a noun, ok? So tomorrow when I ask you what is a noun, Okay, you are going to tell me the meaning about the noun, okay? And also I will ask you, what is the verb to be? Okay, I will ask you a lot of questions about the topics that we already discussed, okay? Todos los días les voy a estar atacando con, con preguntas de decir, ah, ahorita dígame un ejemplo del uso del this and this. Okay, así les voy a estar preguntando. Así que estudien, por favor, porque aparte de que me tienen que trabajar en la plataforma, en las oraciones, por eso no les pido más, porque lo voy a enchivolar todos y me tienen que trabajar en la plataforma y tienen que estudiar y tienen que leer y tienen que trabajar, cuidar los niños. Ah, no, mentira. No oh. La teacher, como nos aturde, ya no vengo a clase. No, mentira, es para motivarlos nada más. Entonces estaba molestando. Mande. Eh. This class is interesting. Yes. It's a good example. Ya tiene un punto adelantado. Ah. Teacher. Mande. This is my mother. Yes. This is my mother. You can do it. That sentence. Okay. Work. Okay. Work. Yeah. You can work a lot of things. Right. Okay, so we have here some examples about what is a noun, right? So we already discussed a noun that is going to be a person, place, thing, animal, and idea, right? So, for example, animal, sorry, person, <laughs> sorry. A person is going to be the name of that person, okay? In this case, we have Maria, can be Karen, can be Marisol, can be Eduardo, okay, can be Kenya, can be Kevin, Melvin, okay, Jason, Jeff, child. So this is a profession, but we're talking about a person, right? So child is going to be the child, yes, he's a, a little person, right? So that's why we're going to use a name in the case of a person, right? 
when we're going to talk about a place, we're going to say a lake, a house, home, a countries, okay? Countries in this case, Africa, Salvador, and a store, uh, what else? The airport, okay? So we're talking about places. A thing can be phone, okay? Phone, a pen, pencil. <laughs> Pencil, uh, book. a book, okay, a mouse, okay, so we have a bottle, a bottle of water, okay, so we have a lot of things, and we have here some examples, desk, car, three, okay, this pronunciation is going to be three, no, three, porque three is a number, okay, and three, what is the meaning of three? Arbol. Okay. Arbol. Thank you. Okay. We also have animals. We have cat, dog, duck, giraffe, elephant, and so on. Okay. We have an idea, thought, success, and peace. So those are the things that we don't know if you, we can see it, right? But we can see the person, how the person it feels or look like in that moment, okay? I don't know if you understand about what is a noun. ¿Me entienden qué es un noun? Sustantivo. Uh, yes, yes. teacher. Yes, el sustantivo. El nombre, okay? De la oración. Excellent. Any question? No, yet. No. Yo tengo una pregunta. Mande. Este nombre puede sustituir al pronombre. Yes. Ah, ok. Grande, uh -huh. Mónica. Uh, the demonstratives this and this aren't just for objects or things. This is, this is my friend, María. Ok. Uh, this is Karen Colio. Ok, lo podemos ocupar para varias cosas. No solo para decir, eh, esto es un lapicero. This is, this is my pen. Pen, so, <laughs> oh, pen, pen. This is my pen, okay? Eh, we can have a lot of use, useful for this two demonstratives. Lo podemos utilizar para varias cosas, para decir, en inglés eh, es bastante raro y lo sentimos así bien. Eh, porque en español no le, no le vamos a decir esta es mi amiga porque hasta esta le decimos a alguien cuando le dicen a uno esta es mi amiga esta le dice uno verdad se siente así como que y por qué me decís así pero en inglés no 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 se ponen así como algo rarito verdad cuando dicen this is my friend ok porque en español le está diciendo esta es mi amiga ok no sé si me di a explicar yes teacher yes ok Perfect. So now we are going to continue with this. Okay. This is my daughter. This is my daughter. Hello, daughter. How are you today? Hello. Okay. Thank you. Uh, okay. So now we are going to talk about the article. Okay. Wendy, could you please read? Wendy. Okay, so uh, another volunteer. Veamos un voluntario, voluntaria. Brian, thank you. Could you please read this? Puede leer esto? The sound room is still a place. A place. Okay. A. Is is it the old world thing in that comes from from and am um, is those very world thing which forward some okay good excellent okay I will read it again the same rule still applies that is just before words starting in consonant sounds and 
and it used before words starting with vowel sound. Ok, ¿qué quiere decir esto? Que aplica para, tanto para A, ok, esta es usada tanto para A como para AN, ok, las dos significan un, una, un, uno, ok, so digamos un lapicero, eh, una licuadora, eh, ¿qué más? Una escalera, una bicicleta, una silla, un trompo, ok, vamos a utilizarlos uno o una, ok. Esto nos va a ayudar a, a identificarlo más cuando estamos utilizando singulares, ok. ¿Para qué nos va a servir el A y el AN? Cuando usamos singular. Ok, so, we're going to eh, see different examples about how we're going to use it. Okay, so in this case, we're going to have here, okay, uh, this one. Okay, let me check. Okay, so we have here this one. I know you are going to have a, a little uh, confused, but I, I will explain you why. Okay, we have in English, we have exceptions, okay, but we before we continue with this, I will show you this, okay? We have a and an, okay? So we have here some examples how we're going to use it, okay? So in this case, we have just with an, okay? So, and after that, after that, we're going to have another example with a. ¿Qué decía la regla con respecto al uso del AN? ¿Quién se recuerda? Decía que el AN se usa para las palabras que empiezan con una vocal. Ok, excelente. ¿Tenemos excepciones? Sí, vamos a tener unas excepciones. ¿Lo vamos a ver? Sí, vamos a ver algunos. Ok. Aquí tenemos unos ejemplos que dice... Eh, la regla que cuando empiece con consonante o con vocal, vamos a utilizar a o an. En este caso, tenemos an. Ok, so, how we're going to say an apple, an orange, an elephant, an ice cream, an umbrella, an egg. Teacher, pero mire, ahí tiene dos con h. ¿Qué les acabo de decir? Ah, que tenemos excepciones con el uso del an y el a. Why? Because we're going to pronounce honor, ¿ok? Our, ¿ok? Aunque se escribe con una h, en inglés, si ustedes ya saben, la h se pronuncia como j, pero tenemos una serie de palabras en el idioma inglés que se pronuncian con vocal como por ejemplo esos dos, ¿ok? También tenemos unas excepciones con la A, pero ya lo vamos a ver más adelante, después que hagamos un par de ejemplos. Ok, ahora necesito que ustedes me compartan unas palabras que inicien con consonante. Voy a empezar con la primera, a car. Continue. Coffee, a coffee. A coffee. Mm, a coffee. A little coffee, just as the oh. one C, or a cup of coffee? A little coffee. Ah, uh, okay. A little coffee that you mean just the seed? A dog. Just give me a moment. A dog, okay. A dog. A child. A ah? dog. Sorry. Book. Ah, a book. Okay. Computer. A computer. Table. Flower. Okay, a table. A computer. A red card. A red card. A red card. Okay. A red card. Easy. Address. 
address. Oh. Uy. Address. Okay. Okay. So easy. When we're going to say ah, right? So easy. Okay. So we are going to uh, discuss some exceptions. Okay. So I will write it over here in a, another one. Okay. So exception with ah. And sorry. With a, ah. okay. So we have this one, university. Okay, university. Teacher, pero empieza con u. Yes, I know. But the pronunciation, which one is going to be? Ah, university. Okay. When we're going to say the word, we're going to say like, for example, we say like this. The pronunciation is like this. You. University, ok? University. ¿La han escuchado más de alguna vez? Sí, sí okay. la he escuchado. Uniform, ok? Uniform, sí, se lo acepto. Comienza con una consonante. No, la pronunciación es consonante, pero teacher empieza con vocal A, ah, ok. Ok, so también aquí como que esté con you, ok? University, uniform. También tenemos otra que es unique, unicorn. ¿Ya, lo han, ya las han escuchado esas palabras? Sí, unicornio. Ajá. Yeah. Those are the exception that we're going to say, oh, I saw a unicorn yesterday, mommy, in the movie. Okay. Oh, in my dreams. Can be, right? Oh, mommy, I need a new uni uh, uniform because I, I have uh, trouble or issues with this. So you have to buy me another one. <laughs> okay? Mamá, se me arruinó el uniforme. Me vas a tener que comprar otro. Lo arruiné. Okay? Nadie nos, nos va a tocar. Ay, no soy mamá todavía. Le va a tocar comprar un nuevo uniforme. Okay? No sé si me va comprendiendo esto. Yes. Ok, good. Todas las que inician con U, you need United, Unicorn, eh, Unique, uh, another one. Um, la mayoría que empieza con U. Podría ser. Si es que van a ir con la consonante A. Ah. Understand. Understand. Ok, en ese caso, como es un verbo, I don't understand. That you're going to sí, say. Sería con A, ¿verdad? No con A. Ah, pero en ese caso, como es un verbo, solo lo va a utilizar I don't understand. Ajá. I would like to understand you. Entonces no va a utilizar el determinante, el, ¿cómo se llaman estos? Artículo. Artículo. Ok, good. Eh, con understand es como es el verbo, no lo vamos a utilizar este, con a o an. Entonces, lo descartamos. Thank you. Ok, you're welcome. No sé si me han comprendido. Ok. Yes. La práctica yes, les va a ayudar. La práctica les va a ayudar. Ya se imaginan para dónde van las oraciones, ¿verdad? Va a utilizar el this. Y van a utilizar a o an. ¿Ok? Ahorita sí ya dejamos las oraciones del pronombre y possessive adjective, sino que nos pasamos. ¿Cómo se llama el this y en this? Demonstrative. Ok, demonstrative. ¿Y estos cómo se llaman? Articles. Ok, so las oraciones van a ir con this. A. O an, ok. Solo recuerden que cuando vayan a utilizar el singular, ¿cuál va, va a ser? This. Ok, this. Ok. This. Solo para ese van a this. utilizar this. este. This. Ok, porque si utilizan el otro es un plural. So no se vayan a confundir con eso. Ok. 
Aquí tenemos un ejemplo. This is an egg. ¿Ok? Estamos hablando de una cosa. No se vaya a confundir. Ok. So, after that, we're going to continue with this. Ok. Articles. Classrooms. Objects. Eh, con el caso de university, ¿cuál sería? A o an? A. 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 Ok, good job. Ok, so we have here this exercise or example. You are going to help me with this. Ok, the first one. Which one we are going to say? Complete these sentences with a or an. This is... Ah, book. Ah, ah, okay. Ah, okay. So we have number two. This is a or an? An. 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 Okay, good job. So just give me a moment. Okay, so we have a and an. Number three. This is a or an? An. A. a. This is an English book. An. Okay, a. this is an. An English book. Why? Because the next word is starting with or begins with E. Good job, Melvin. Number four. This is? Uh, uh, um. Okay, good job. Ah, right. Uy, no se vino. No quiere. Okay, ah. Number five. This Uh, uh, um, um. Oh, good job. And the last one, which one is going to be? Um, 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 um. Um, right? Okay. So that was so easy for you, right? Easy? Easy. Okay. Yes, teacher. Yay. Okay, so we have this activity that is going to be very easy for you because you know already the ABC. So Jennifer, the number one, could you please spell it? Repeat teacher, please. How do you spell poor? Como lo va a deletrear? Oh, B-O-A-R-D. Okay, good job. Okay, Melvin, could you please, or oh, how do you spell door? D-O-O-R. Okay, thank you so much. And the last person, Nora, how do you spell table? Um, Table. Yes. T. A B L E. Okay, good job, everybody. Okay, I know you are practicing the A B C and the numbers. Okay, so easy for you. Okay, the we're going to finish with this conversation, and tomorrow we're going to continue with another thing. Okay, I need. Let me check. One, two. Three volunteers that can work with this. Okay. We Excuse have me. Three. Okay. We have three. Monica, Jennifer, Vanessa, and Glenda. We have one, two, three, four, four, five, six. Okay. Necesito uno más. Ahí está. Yo. Ahí, ahí. No, no se salga. Suba la manito otra vez quien la acaba de quitar. Good. Okay. Excellent. So the first group is going to be, let me check over here, Monica, Jennifer, and Vanessa. Okay, Monica, you're going to be Wendy. Jennifer, Helen, and Vanessa Rex. One, two, three. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now, open this book. Okay. Uh, what are these? Data, earring. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. 
that are very nice. Okay, thank you for your three. Okay, so let me check the other group. Okay, that was Monica, that was... Okay, now it's going to be Vanessa, Kenya, yes, I'm sorry. Kenya, Jamilet, and Glancy. Kenya is going to be Wendy, Jamilet, Helen, and Rex is going to be Glancy. One, two, three. Kenya. Kenya, are you there? Hi. Okay, let's start. Oh. Whoa, what's this? It is coming. Oh, cool. Thanks, you, Helen. It's great. You're welcome. No, open this book. Okay, Ooh. what are these? These are earrings. Oh, they're interesting. They you thanks you Rex. They are very nice. Okay, good, excellent for you. Okay, interesting, Kenya. Interesting. Okay, the last group is going to be Nora, Gabriela, and Glenda. Okay, so one. Two, three. Whoa, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. It's great. You're welcome. Now open these books. Okay. Ooh, what are these? They are earrings. Oh, they are interesting. Thank you, Rex. They are very nice. Okay. okay, excellent, good job. Okay, that was so good for you. Okay, so I will read it for you just one time. And you are going to, uh, you're going to hear how we're going to read it. Okay, when you're going to see this um, signal over here, that is going to be, whoa. Miss. Yes. Eh, Eirin es arete, o yes. me equivoco. Yeah. Sí. Yes. Okay. Okay. Thank you. You're welcome. Wow, what's this? It's a camera. Oh, cool. Thank you, Helen. Okay. It's great. Okay. Con emoción. You're welcome. Now open this box. Okay. Ooh, what are these? They're earrings. Oh. They're interesting. Thank you, Rex. They're very nice. Okay, so para que se escuchen bien naturales, tienen que practicar. Se los voy a mandar. Sí, se los voy a mandar para que ustedes practiquen porque este a partir ya de quiero ver hoy es martes. Tal vez el jueves les diga, va, necesito una conversación similar a la de la fiesta este de quiero ver quién es de Wendy. Okay, una conversación similar para que ustedes ya empiecen a, a empezar a unir palabritas, ¿verdad? Con estructura similar, ¿ok? Para que ya se vaya desarrollando y empiece ya a escribir, ¿ok? Ya va a empezar a leer porque usted va a empezar a, a buscar los puentecitos chiquitos, cortitos. Si me quiere mandar un audio a mi WhatsApp, está en toda su libertad de estarme los mandando, ¿ok? Chiquitos y que los puedan leer, ¿verdad? Me manda el audio y la imagen de lo que me está leyendo. Si quiere practicar conmigo, si lo quiere hacer en el grupo, también mándele, ¿ok? Vamos a tener esa interacción para que usted vaya aprendiendo y mejorando su pronunciación, ¿ok? Va a empezar a escribir, va a empezar a, a leer, ¿ok? A practicar en la plataforma, por favor, que no se les olvide la plataforma practiquen, si tienen dudas, escríbanme, solo en la mañana que no les puedo responder, pero en la tarde posiblemente que sí, dudas de los temas, también pregúnteme, tiche, miren, no lo entendí, ¿cómo puedo hacer? 
me puedo mandar material, podemos platicar, usted escríbame, yo les respondo. Este, después de las 10 de la noche nos respondo hasta las 4 de la mañana. <ríe> Mentiras, ok. Usted respóndame que va a tener respuesta. Ok, I don't know if you have any question about the topic that we were discussing today. No sé si tienen alguna pregunta del tema que discutimos ahora. Eh, yo sí, teacher. Mande. Uh, con respecto a, a lo de los números, bueno, yo le envié un audio, ¿verdad? Diciendo un número, o sea, cada uno, uh -huh. no así, ¿cómo me refiero? Uh, así como tú. Por ejemplo, 26, uh -huh. yo decía 26. 26, no, está bien. O sea, cuando uno va a decir los números de teléfono, los puede decir uno por uno, o los puede decir en dos también. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. okay. No hay problema. Ok. Any other Thank question? You. You're welcome. Yes, teacher. Eh, ¿Cuál Andes. es la tarea? Va a ser 10 oraciones utilizando el, el demostrativo y el, el artículo. Ok. Por ejemplo, usted va a decir: This is my mother, can be. Ok. O this is an egg, por ejemplo. Um, Oraciones así, sencillitas, ¿ok? ¿10 de cada una? No, solo 10, solo 10. ¿Cinco y cinco? Cinco y cinco si usted quiere. Si quiere hacer más, está bien también. Gracias. ¿Ok? Teacher. ¿Any other question? If you don't have any other questions, so we are going to stop here and we are going to continue tomorrow, ¿ok? Bye. Bye. Thank you. Bye. 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 Bye